Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball. Bemerkenswert. 40 Spiele, 40 Pflichtspiele, ungeschlagen Bayer Leverkusen. Und heute, also am Mittwochabend, 4 zu 0 gewonnen gegen Fortuna Düsseldorf. Wenn wir ehrlich sind, war das ein besseres Trainingsspielchen. Die Leverkusener haben gemacht, was sie wollten mit Fortuna Düsseldorf. Das war der berühmte Klassenunterschied, der sehr deutlich zu sehen war. Es war gestern nicht ganz so deutlich zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. Und das 4-0 geht völlig in Ordnung. Ich habe so das Gefühl gehabt, wenn die zu Ende gespielt hätten mit aller Macht, dann hätten sie auch 7 oder 8-0 gewinnen können gegen Fortuna Düsseldorf. Florian Wirz, einmal mehr hat er es nachgewiesen, ein Riesentalent. Was heißt Talent? Das ist ein Riesenfußballer. Ohne Wenn und Aber. Also Finale gegen den ersten FC Kaiserslautern in Berlin. Und Kaiserslautern nicht mal chancenreicher Außenseiter, sondern meiner Meinung nach müssen die aufpassen, dass sie nicht 5, 6, 7 kriegen im Pokalendspiel gegen diese Leverkusener Mannschaft. Und Kaiserslautern hat schon mal ein Pokalendspiel 0 zu 5 verloren. Na, gegen Schalke 04. Damals äh, haben die Schalker irgendwann auch aufgehört zu spielen, sonst wäre das auch noch deutlicher ausgegangen. Aber ja, Pokalendspiel, Kaiserslautern, so oder so, für die ist das eine große Leistung, haben viel Geld eingenommen. Und Leverkusen wird deutscher Meister, Pokalsieger. Mal sehen, was in Europa noch geht gegen West Ham, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, also alle Gratulationen dieser Welt und das Bayerkreuz. Claudia Neumann hat kommentiert und hat nur einmal Werkself gesagt. Ich hatte da jetzt nicht viel zu meckern. Viele Menschen regen sich ja furchtbar auf, wenn Claudia Neumann kommentiert. Mein Gott, so dramatisch ist das nicht. Es ist auch nicht meine Lieblingskommentatorin, aber in Ordnung. Muss ich mich nicht drüber aufregen. So, weiter geht's. Das ist mal eine Meldung aus Bottrop. Bottrop. Kennt ihr das? Bottrop. Da kommt Bottropper Bier her. Das war mal eine äh, Fassung von griechischer Wein. Und Renania Bottrop ist ein Verein im Ruhrgebiet, der jetzt etwas sehr Ungewöhnliches gemacht hat für das Ruhrgebiet. Zumal Rauchen verboten auf dem Platz Alkohol verboten auf dem Platz. Ja, 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 kommt denn da überhaupt noch einer zugucken? Jetzt frage ich mich. Das ist konsequent und so in dieser Form, glaube ich, auch noch nicht da gewesen. Also kein Alkohol, keine Zigaretten. Renania Bottrop. Wenn das umgesetzt wird, würde ich, werde ich mich mal erkundigen, wie viele Zuschauer da noch gekommen sind. So, kleiner Hinweis noch zum Schluss. 11.04. Beensberg, Gasthaus Wermelskirchen. Wer Lust hat, kommt vorbei, live, himself, es wird ein netter Abend, das kann ich jetzt schon versprechen. So, äh, ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht am Wochenende, ich bin ja nochmal operntechnisch unterwegs und nicht fußballtechnisch, danach die Woche glaube ich bei Bochum gegen Heidenheim und äh, ja, es wird spannend in der ersten Liga in Sachen Abstieg. Bochum muss nach Köln am Wochenende. Aber das ist noch ein bisschen hin. Jetzt sollen sich die Leverkusener mal freuen über diese unfassbare Siegesserie. Respekt, Anerkennung, Gratulation. Ich rede morgen wieder zu euch, wenn ihr wollt. Freiwillig. Tschüss. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt am Morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.